bienvenidos una vez más a mi canal Hazlo Por Ti, mi nombre es Yelani para los que no me conocen y en el día de hoy me encuentro en el baño de Kaylee porque le vamos a estar haciendo una limpieza y una transformación y tratando de recoger todo lo que está en el counter para ver cómo se acomoda de forma que se vea mejor visualmente y más organizado y más fácil de utilizar las cosas y ponerlas en su lugar Hoy es lunes, ella no tiene idea de que estoy haciendo este video Y entonces vamos a darle la sorpresa Ella está hace rato, mami, ¿cuándo vas a hacer el baño? ¿Cuándo lo vas a decorar? Porque yo le dije que quería hacerlo para mi canal Aparte, ella como que no le gusta mucho lo que es organizar y el detalle y la cosa mm -mm, No es su fuerte pero bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo esa transformación Se me olvidaba, en el canal de ella hizo el haul Porque en el de blog channel de Kay Family solo estábamos de compras En el canal de Kaylee Alonso ella enseñó las cosas que compró para la decoración del baño Y para organizarlo Entonces hoy en este canal vamos a estar haciendo esa transformación No es cambiarlo de color, no es poner cosas en la pared No, realmente sí necesita... Una pinturita porque como donde se encontraba el papel sanitario, les muestro. Lo quitamos hace rato que yo creo que ya hice un video con eso también y no se ha pintado. Ahí está, ahí se supone que estaba el papel sanitario pero se caía, se caía Kendri, yo creo que lo rompió un día. Y entonces yo compré este y utilizamos este. Queríamos comprar uno blanco pero no me dio el tiempo lo dejamos, no sé qué pasó, que se nos olvidó y no lo compramos Lo pondremos otro día Entonces como siempre vamos a sacar todo lo que hay Vamos a limpiar y vamos a ir poniendo y quitando Y viendo cómo queda mejor No tengo idea, como siempre les digo, de cómo lo voy a hacer Ni de cuántas cosas voy a dejar encima Ni si cabe lo que ella compró Ni si se ve bien pero vamos a intentarlo. Vamos a comenzar, pero les voy a enseñar cómo se encuentra el baño en estos momentos. En la bañadera hay unos cuantos pomos de champú. Yo creo que más de champú y acondicionador, más de 8. Ella cambia y usa uno morado, otro de otro color. Les voy a mostrar cómo se encuentra en estos momentos el baño. Tiene muchas cremas. No sé si ella usa todo esto realmente. Agua... Este ya casi no lo usa, pero le encanta el perfume que es de esta marca. Todas las cosas de la cara, del pelo. ¿Cuál usará más ella? Vamos a ver cómo acomodamos. Las brochas para los maquillajes. Las cosas de los dientes. Esto vamos a guardarlo para el cuarto. El Alexa no le puede faltar porque ella canta todas las noches, las mañanas, a la tarde. Su bolso de maquillaje va a tener que comprar otro. Este se le manchó. Y por acá... Vamos a mostrarles, aquí es donde está buena la cosa Miren cómo hay cosas aquí Y cómo están desregadas Pero hoy vamos a tratar de acomodarlas mejor Pero es la realidad de cómo está Esta parte de acá, demasiado cosas Vamos a ver cómo dejamos lo necesario Y por acá les muestro No sé si deje esto aquí yo quería comprar algo que cabía perfectamente en esta parte de aquí para poner todas estas cosas y poner papeles sanitarios extras, pero se me olvidó en Target. Acá el baño. Miren cuántos pomos de champú tiene. Miren, miren, miren. Por acá tiene más, yo creo. Por acá, por acá. Esto yo lo compré y le faltan, ya están rotos dos. De los envases A mí me gusta mucho, el mío me ha durado muchísimo El de los varones Tengo que chequear Y por acá más cremas, más shampoo Vamos a ver Si yo dejo ahí Por lo menos dos nada más Y después que ella busque Debajo de el zinc Los demás Aquí los voy, creo que les voy a poner el resto Vamos a ver cómo queda esto Entonces manos a la obra Vamos a comenzar sacando todo Oh, pero antes quiero mostrarle que acá están todas las cosas que ella compró y yo se las voy a ir mostrando poco a poco cuando las vaya utilizando. Deberíamos haber comprado dos de estos, pero compró solo uno y aquel quizás ponga yo los shampoos, no sé, vamos a ver. Vamos a ver cómo organizamos todo esto. Y ahora, a quitar todo. There is only one of you, only one of me. There's 
a million of those who won't let us be But they're not gonna, not gonna see me bleed Cause baby, I got you, 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 you I've been beaten to the ground, dragged across the dirt I've been scared to live cause some people never learn But they're not gonna, not gonna watch me burn Cause baby, I got you Recuerden que me verán con unas medias que no tienen nada que ver con la ropa porque a mí me encanta trabajar en medias y no soporto andar descalza. Ya verán la linda combinación. Como había cosas, se las muestro. Miren la realidad. ¿Cómo yo podré poner todo eso que se vea bien, que sea fácil de utilizar? Y creo que no tengo suficientes organizadores que me guste que peguen. Vamos a ver cómo lo hacemos. Esta fue la alfombrita que escogimos para que combinara con la cortina y con la decoración de madera. Casi todo lo que ella escogió para organizar era color madera. Entonces estos colores me parecieron hermosos. Tiene combinación de gris, azul y como el amarillo quemado. Y creo que va a quedar bonita. Vamos a ver. Está un poquito grande. Coge hasta la taza, pero me parece que quedó súper bonita. Aquí las dos toallas que ella escogió. Aquí antes tenía muchas cosas. Y quiero dejarlo solo con las wipers hasta que compre lo que va en este costado. Y acá le compré este nuevo que yo creo que lo compré hace mucho tiempo en Walmart, no fue de ahora. Y lo tenía para el baño de los varones. Y creo que aquí pegó muchísimo con el color de la cortina. Este lado de acá o el de abajo van a ser los más difíciles. Vamos a continuar. Todo lo que Kaylee compró de este tipo de madera Y vamos a ver cómo lo vamos a utilizar Porque necesito ver si vamos a tener espacio suficiente Vamos a ver cómo nos queda todo esto Bueno, me quedé sin batería y adelanté un poco Mientras se cargaba porque la otra no estaba llena todavía Tengo como cuatro pero estaban sin carga Entonces, mientras estuve poniendo algunas cositas acá No sé cuáles ella va a necesitar entonces no quiero botar sin saber. Por acá le puse los perfumes más o menos, los sprays. No me gusta mucho cómo se ve. Está quedando así más o menos. No tengo suficiente espacio, no me gusta la cantidad de cosas. Vamos a ver si le pongo estas otras cosas en la parte de acá abajo. Y lo que más utilice acá arriba. Así va quedando. Por acá le puse todo lo que es del quitarse maquillaje, todo eso. Esto no va acá, todavía no sé qué voy a poner aquí, no sé si ponerle los maquillajes acá. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de abajo porque todavía no sé si así se va a quedar la parte de arriba. Créanme que yo no sé por qué, todo lo que acomodo, organizo y decoro de Kelly me cuesta más trabajo. Yo no sé si es que utiliza muchas cosas, no tengo idea, pero bueno. Vamos a comenzar. Esto va a ser por el momento, quizás en el futuro compre más organizadores para poder ponerle todo lo que tiene. Vamos a acomodar y organizar con lo que tenemos en estos momentos. El video iba a ser muy largo si yo grababa todo el proceso, entonces ahora les voy a mostrar el resultado y ustedes como siempre dejen en los comentarios cuál es su parte favorita, qué pondrían en su baño, qué no pondrían, qué fue lo que más le gustó, en lo que menos le gustó y si le gustó en total todo el resultado del video. No fue mucho cambio, pero sí hay mucha organización. Vamos a mostrarle. Bueno, de este lado yo creo que ya les mostré, solo puse las toallas las wipers y, y los tapones y los pads por el momento porque voy a comprar un organizador que vi en Target bien largo, blanco, que me encantó pero eso es, por el momento se los puse ahí podía ponerlo en el gabinete pero más fácil para usarlo y en general 
hay que tratar de organizar de la forma más fácil. Por acá, nada, el cesto, lo de limpiar el baño, la alfombrita, los papeles. Esta cortina me encantó porque está súper clara. Por acá, solo champú, acondicionador, la crema de afeitar, el body wash y un jabón y el scrub se lo puse allí. Por acá, no se ve como muy bonito porque hay pomos de todo tipo, formas, tamaños, colores... Y si queremos realmente que se vea bonito, hay que tratar de que todos los pomitos sean iguales o una gama de colores. Por acá está lo de lavarse la cara, algunas cosas de los dientes, acá su crema y para lavarse la cara. Todo lo que tiene que ver con la cara y la boca. Por acá una parte del maquillaje porque realmente no me cupo todo aquí, entonces tuve que ponerle eso en esta parte. Esto como que no me gusta mucho aquí por el cable, pero traté de esconderlo y que ella tuviera su Alexa, pues ella escucha música todo el tiempo. Por aquí las brochas. Acá no organizamos mucho al detalle. Puse los perfumes pequeños aquí, los altos acá y algunas cositas de cremas que no cabían ya en este cajoncito que está aquí. Para lavarse las manos, este lo compramos en Target, no recuerdo cuánto costó, pero me encantó la combinación. Había puesto otro para poner las pastas y los cepillos, pero como que no me combinaba mucho el mármol y no me cabían todas las pastas que ella tiene, quedaba muy apretado, entonces decidí ponerle este que tiene color oro. En este lado de acá una toallita para que ella se seque las manos, no hay mucho espacio para poner más. En este cajoncito por acá tiene lo que tenía en el bolsito de maquillaje que yo creo que es lo que ella usa diario no podía llenar mucho ese porque si no, no cerraba este en otra ocasión ella si quiere lo puede poner aquí adelante y utilizarlo así pero yo digo a la hora de utilizarlo diario lo puede hacer así pero para mantenerlo organizado creo que me gusta más de esta forma cuando vaya a maquillarse si quiere puedo utilizar este espejo pero se ve más bonito cerrado esta velita la tiene hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que ha pasado por millones de decoraciones. Y ahí está. Esto lo tenía del de baño de allá abajo. Y me gusta el color, pues combina con la madera de este color que ella escogió. Este baño para grabar es súper incómodo. Es como apretado. Y es muy difícil ubicar la cámara en distintas posiciones. Y poderle grabar todo a la vez. O si no, tengo que coger la cámara e ir mostrándole. Pero bueno, en este lado de acá... Le puse el cepillo que más ella usa, la plancha que ella más usa y ya están enchuchadas. Ella solo tiene que desenrollarlo y utilizarlo. Por acá más o menos lo que pensé que ella usa de pelo, no cabe mucho aquí en estos compartimientos. El perfume, uno de los que más le gusta, se lo dejé ahí de adorno y si lo tiene a mano lo utilizará. La crema que ella se unta y acá... Nos hemos reído el día que compramos esto Fue increíble pero no lo grabé Ella quería esto y yo decía Bueno y qué vamos a poner ahí, qué vamos a poner ahí Al final dijimos que a lo mejor podía ser eh, basura O a lo mejor podían ser los algodones Y todo lo que pudiera utilizar para limpiarse en el maquillaje Y acá esta bolsita contiene algunos aretes Y cositas que ella tiene Es la forma más conveniente para ponérselo porque realmente no caben más cosas para ubicarlo y ponerlo en orden. Por acá lo mismo, traté de poner lo que más usa. Yo no sé si ella usa mucho es esta crema o esta o estas de acá, pero bueno, las tiene a la mano ahí. Ahora vamos a la parte de abajo. Ok, vamos a comenzar por este lado de acá. Les muestro que esto me encanta, pero trae unos tornillos para ajustarlos a la madera. Pero yo no voy a atornillarlo, a no ser que mi esposo después, luego, si compramos más, lo haga. Pero en estos momentos no. Acá tiene variedad de champú, que ella a veces cambia mucho. Un body wash, enjuague buscar porque no cabe encima. Y los dos únicos productos que dejé para limpiar porque realmente son los que utilizo el glass y el de limpiar la bañadera. Estas toallitas son extras para que ella se seque las manos, seque el lavamanos, como sea. 
Acá solamente dejé las cosas de limpieza y algunas cosas para limpiar, que es como estas toallitas que le expliqué anteriormente. Las bolsitas. Esto para cuando tenga el refil utilizarlo. El papel para limpiar los espejos. Dos papeles sanitarios. Y un poco extra de esto. Por acá las toallitas para limpiar. Y venimos al otro lado. Como les dije anteriormente, posiblemente compre otro de este. Me parecen prácticos, aunque no me gusta. Se ve todo para adentro y como que se ve desorganizado. Pero por otro lado es más fácil de encontrar las cosas si no sabes dónde se encuentran o no te acuerdas. El spray de echarse en la cabeza, no quiero dejarlo ahí arriba. Acá le puse todas las toallitas de la cabeza y de maquillaje en esta cestica. Vamos a ponerla para acá. Aquí esta cajita no tiene nada. En un futuro eh, no sé si ella quiera poner alguna cosita. Y acá esta queremos guardarla porque fue un recuerdo muy lindo de Yalía. Que le regaló, no recuerdo si fue en su cumpleaños o en Christmas. Y tiene dos cositas de pelo adentro. Y miren qué bella esa foto. Ahí está de recuerdo. Acá atrás le ubiqué todas las bolsitas Adentro hay varias bolsitas para cuando nos vamos de viaje. Ella puede echar maquillaje, puede echar lo que ella quiera para viajar. Y acá igualmente está la otra, pero no quise ponerla de atrás y entonces la dejé ahí. En este lado de acá le puse lo del pelo. Me ocupa espacio aquí arriba y entonces lo ubiqué aquí. Son cosas que ella no utiliza todos los días tampoco, entonces... Tiene fácil acceso y acetona, que no sé por qué ya la tiene aquí, pero ahí se va a quedar. Y aquí hice un cambio. Les había enseñado que primero había puesto los, los pellizcos y cambié de opinión porque no tenía dónde meter el maquillaje este. Entonces decidí ponérselo en la primera gaveta junto con la crema, pero acá atrás ella no lo va a ver mucho, entonces vamos a echarla para acá. Vamos a ponerla más acá y puse las cremas más para acá porque era bien molesto utilizarlo allá y puse al final lo que menos ella utiliza. Acá los pellizcos y las liguitas y los pellizquitos en un solo lugar y en esta parte de acá están todos los cepillos, los peines y cepillos eléctricos y tenazas que menos ella utiliza. Entonces... Ya está todo acomodado en un lugar. Así quedó la transformación del baño. Espero les haya gustado. También espero que a ella le guste. Yo me imagino que sí, porque está más organizado. Pero bueno, para gusto se hicieron los colores. Y entonces, he llegado al final de este video. Gracias por acompañarme hasta el final. Y esperen más videos de organización, limpieza, decoración. Me quedan muchas partes de mi casa por organizar. El closet que está enfrente de mí está bien regado. Tiene de todo, pero eso lo haremos en próximos videos. Entonces, una vez más, gracias y nos vemos en un próximo video o vlog. Chao.